ተመልካቾቼ እንደምንዋላችሁ አሁን በቃል የማስተምራችሁ ይወጣ አሰራር በአገራችን በአብዛኛው ያልተለመደ ነው ድሮ ግን ሲጠቀሙበት የነበረ አንድ አንድ ጊዜ ምግብ አሰራርን ሳስተምራችሁ ምግቦችን ለናሳድግም ምን ይችላልን ለንቀነስም ምን ይችላልን የሚጠፉም ምግቦች ሊኖሩ ይችላሉ ይያልኩ አስተምራችሁ ነበር ይሄ የሳማ ወጣ አሰራር ተዝ ሲለኝ ገጠሩን ወክ የመናገር አልችልም እንጂ እኔ በነበርኩበት ከተማ የሳማ ወጥን ሲሰሩ አላየሁም ልጅ ሆኘ ግን አይቻለሁ ተልልቅ ሰዎች እንደውም ሂዱና ከዚህ ከቦታ ቀንጥሳቸው አምጡልኝ ለጨጓራ መዳኔት ነው ይያሉ አንድ ትልቅ ሴት ይይሉኩንና እኛ ይይሮጥን ሄደን እንቀነጥስላቸው ነበርና ያንን አስተውሳለሁ ስለዚህ የሚጠቀሙ የሚጠቀሙበታል እንደ ታሪክ ማስቀምጣውallo እናንተ መወቁት ብዬ ነው ማስተምራችሁ የሳማ ወጥ አሰራር ሳማ ምን አይነት ተክል ነው በአብዛኛው በጓሮና በንጹህ ባልሆኑ ቦታዎች ላይ ይበቅላል አዲስ አበባ ያየሁት ማለት ነው በየገጠሩ ግን ማሳው ምንም ንጹህ ስለሆነ ንጹህ ቦታ ሊበቅል ይችላል እኛ ልንቆርጥበት የነበረው ስንቆርጥበት የነበረው ወደ ሸራተን አካባቢ ዱሮ ሸራተን ሳይሰራ በፊት እዛ አካባቢ ንጹህ ነበር አስተውሳለሁ በቤተ መንግስቱ ፍለፊት ወደ ላይ ወተንና ከዛ ነው ቆርጠንም እናመጣላቸው ጨጓራየን የሚያድነኝ ያ ነው ይያሉ አስተውሳለሁ እኛ ደግሞ እንላክና እናገለግል ነበር እንዴት መሰላችሁ አሰራሩ በሌላ አገላለጽ ደግሞ ሳማን እኮ ልጆቻችንን ቆረጣ አድርገን እንዲመታ ስናረግ ይለበልባቸውና ማስፈራሪያ እንጠቀምበት ነበር ድሮ እና ልጅ ለልጅም እንደዛ ያደርግ ነበር ያ ነው ሳማ የሚባለው ለመልከት ማለት ነው ወጥ ይሆናል እንዴት ነው ወጡ ሊሰራ የሚችለው በትክክል የምችለው ነው ያላስተውሳለሁ ምናልባት በየክፍለ ሀገሩ ለየት ያለ አሰራር ካለው አላቀ መጀመሪያውን የሚያስፈልገን ሳማ ራሱ የገብስ ዱቄት ጨው እነዚህ ብቻ ናቸው የሚያስፈልጉት የሳማን ወጥ ለመስራት አሁን ታዲያ የሳማን ወጥ ሳስተመር ሳማው ከየት ይገኛል ንጹህ ከሆነ ቦታ ጓሮ ከሆነ ቦታ ካገኘን መስራት እንችላለን ካልሆነም ደግሞ እንደ ታሪክ ወቁት እኔ አሰራሩን በትክክል የምችለው ነነግራችኋለሁ ሳማው ባለበት አካባቢ ንጹህ ከሆነ እንዴት ነው ሊቆረጥ የሚችለው እንደዛ ከለበለበን ልጆች ምን አስፈራራበት ከሆነ በድሮ ጊዜ ጓንታ እናቀም ስናመጣ እጃችን በጨርቅ ጠቅልለን ወንፊት ይዘን እንቆርጥና አጠራቀመን ማጥ እናመጣለን ማለት ነው ሲቆረጥ እንደ ጎመን ዝም ብሎ አይደለም ስለሚያቃጥል እጃችንን እንጠቀልላለን ከዛ በኋላ ቀንበጥ ቀንበጡ ወይም ለጋ ለጋውን በጃችንን እንቆርጣለን ከዛ በኋላ ደግሞ መቀስ ያለው በመቀስ ይቆረጣል በጃችን አነነካ ወንፊቱን እንዲጠጋ እናረግና ቅንጥስ ቁጭ ቅንጥስ ቁጭ አርገን እናጠራቀማለን ከዛ በኋላ ያን የምናጠራቀመውን ሳማ ሰፌድ ላይ ነው እናረጋው ወስደን ማለት ነው ሰፌድ ላይ እናረግና እንጂ ከሰበሰብን በኋላ ወንፊት ባዶ ወንፊት ላው ላይ ቁጭ እናረጋለን በቂጡ ከዛ በክብ እንደዚህ እናዞረዋለን በደንብ እየሰበሰብን የሚበተንም ሆነ እየተሰበሰበ ይታሻል በደንብ መታሸቱን ስናረጋግጥ ይበቃዋል እንዴት ነው ደሙ እናረጋግጠው እሾሽሻማ የሚመስሉ አሉ እነሱ ይረክፋሉ ከዛ በኋላ ወንፊቱን አስተተን እናስቀምጥና ንጹህ ንጹህን በሌላ ጎድጎድ ባለቃ በሚበቃው ቃ ይደረጋል ይለቀማል አላስፈላጊ ካለ ደስ የማይል ቀጠለ የሳማው ካለ እናሶግድና ንጹህ ሳማ ጎድጎድ ያለቃው ይሆናል እሱ ይታጠፋ ከዛ በኋላ ውሃ በብረት ውስጥ ይጣዳል ሲፈላ ያ የታጠበውን ሳማ በፈላው ውስጥ ይደረጋል ብዙ ሰዓት አይፈጅም ሲበስል በደም ሲበስል ይወጣል ሲቀዘቅዝ በደም በጃችን በንጹህ እጅ ማለት ነው ያወጡ ይጨመቃል እንደማንኛውም ጎመን 
ውሃው ላው ላይ መኖር የለበት የሳማው ውሃ መኖር የለበት የጎመን ችግር የለው ኖርማል ማል ኖርም ከሆነም ደሞ እንሰራበታለን የዚህ ግን አይሰራም ለምን ያማልጋዋል ይባላል እና በደንብ ጭምር ይደረግና ይቀመጣል ከዛ በኋላ ገብሱ ይበጠበጥና ይቀመጣል አሁን ገብሱ እንዲጠል ወይም እስከሚጠል የገብስ ንጹህ ገብስ ነው የታመሰ አይደለም ምንም አይደለም ንጹህ ገብስ የተፈጨ ማለት ነው እሱ እንደ ሳማው ብዛት መጠኑን የሳማው ብዛት ነው የሚወስነው የገብሱን ውሃ ብዛት ከዛ በኋላ ብጥብጥ ይደረግና ይቀመጣል እንዲጠል ማለት ነው አሁን ጨምቀን ወደ አስቀመጥ ነው ሳማ እንዳለን ማለት ነው ያንን ሳማ አሁንም ጌጡ ሰፋ ብሎ ጎድጎድ ያለ ቃላይ እናረግና በማማሳያ እንዲህ እየተሽከረከረ ይሰበቃል እንዲህ ይሰበቃል ከዛ በቃ ሊጥ ነው የሚሆነው ሊጥ ሲሆን በቃው ስንል እናቆማለን ሳማው በዚህ መልኩ ይዘጋጃል ሳማውን እስከምናዘጋጅ ድረስ የገብሱ ዱቄት የተበጠበጠው ይጣላል ማለት ነው በቀዝቃዛ ሆነ ምን በጠበጠው ያችን ጥልል እናረግና በቃ እናስቀምጣለ ወይ በመወዘቻ እናስቀምጣለ መወዘቻው ተዘንዴላችሁ ነው ድሮ በመወዘቻ ነው ወጥም ሲሰራ ምንም ሲል ጣድ ነው ከጎን የሚደረገው ማለት ነው እንዲሞቅ አሁን ያንን ይሄ ይሙቅ ማለት አይደለም ግን በዛች እናደርጋለን ማለት ነው ሁለቱ ተዘጋጀ ማለት ነው አሁን ሳማው ተዘጋጀ የገፍሱ ጥል ላይ ተዘጋጀ የሚያስፈልገው ምን ነበር ሌላው ጫው ነው አሁን ሶስቱ ነገር ተዘጋጀ ወደ ማብሰል ነው የሚሄደው የሳማውን መጠን እናይና ትንሽ የገብስ ውሃ የገብስ ጭማቂ ውሃ እድስ ጥስ ታረጋላችሁ ትንሽ ጨው ይደረጋል ጨውን በኋላ ለመጨመር ይችላል ምንም ችግር የለውም እድስ ጥስ ያችን የገብስ ውሃ ተጨምሩና ፈላሲል ሳማውን ተጨምራላችሁ ከዛ በኋላ ታማስላላችሁ በደም ጨው አንሶት ከሆነ ታስተካክላላችሁ በፊትም ያልተጨመረ ከሆነ ይጨመረና ይስተካከላል ከዛ በጣም ይታሻል በቃ የወፍራም አጥሚት ነው የሚመስለው ያን ታሹና ጨውን አስተካክላችሁ በትኩሱ በእንጀራ ማባያ መብላት ይቻላል አሰራሩ እንግዲህ ይሄ ነው የሚመስለው ሳማን ወዳው እንጂ ለነገለ ተነገደ አይሰራም ለጧት ለማታ አይሰራም ወዳው ተሰርቶ ወዳው ነው የሚበላው በጣም መቀዝቀዝ አለበት ሲቀዘቅዝ ነው እርጎርጎ ይላል ይባላል የሚጣፍጠው የሚበላውምና የሳማው ጣሰራር እንደዚህ ነው ዘይት አይፈልግም ሽንኩርት አይፈልግም በቃ ይሄን ሶስቱን ብቻ አንድ ላይ አርጎ መስራት ትንሽ ትንሹን እንዳስፈላጊነቱ ሰርቶ ወዳው መጨረስ ይሄ ነው የሳማው ጣሰራር ተመልካቾች እንግዲህ ለታሪክም ደስ ይላል የሞቱ ምግቦች የተረሱ ምግቦች እናማናቸው ያን እንደ እየፈለግነ መማማሩ ጥሩ ስለሆነ እስቲ እናንተ መጣቋቸው እኔ ማላቃቸው የተረሱ መማማር ያለብን ነገሮች ካሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ተመልካቾቼ የዛሬውን የሳማው ጣሰራር ሰርቼ ወይም በቃል አስተምሬ ጨርሻለሁ ደህና ሁንልኝ ደህና ቆዩ ተመልካቾቼ ተመልሽ ማጥቻለሁ ቀደም ስለ ዶሮ አሰራ መሳይቻችሁ ነበር አሁን ደሞ በዛ አጋጣሚ በየ የዱባ ቀጣል እንደ ጎመን እንዴት እንደሚሰራ ያሳያቸው በየ አዘጋጅቻለሁ መጀመሪያ ምን ምን እንደሚያስፈልግ ታውታላችሁ ማለት ነው እና ጊዜ የማይፈጅ ስራ ነው ቶሎ ነው ይወስላል እሺ ይሄኛ የዱባ ቀጣሉ ነው የዱባ ቀጣሉ ጫፍጫፉ ወይም ደሞ ቀንጠብ ቀንጠብ 